안녕하세요 환입니다 네 여기는 푸논펜이고요 CM랩에서 푸논펜으로 오는 도중에 네 제가 조수석에 타고 있었는데 교통사고가 나가지고 푸논펜 오기 30km 전에 네한 3시간 정도 체류하다가 왔습니다 여행하다 보니까 별의 별일이 다 생기는 것 같습니다 하여튼 오늘은 프롬펜을 한번 돌아볼 예정이고 오토바이를 빌려서 프롬펜 왕궁을 포함해가지고 킬링필드도 가보고 저녁에는 독립기념탑 근처에 있는 왓랑카라는 곳 가가지고 명상 수업을 한번 들어보고 싶은데 이게 마음처럼 될지 안 될지는 모르겠습니다 거기에서는 무료로 명상 수업을 해주고 이게 시간대가 딱 정해져 있더라고요 그래서 저녁 6시까지는 킬링필드 갔다가 돌아와가지고 한번 가보도록 하겠습니다 그러면 오토바이 빌려가지고 푸논펜 왕궁 쪽으로 가보도록 하겠습니다 네 푸논펜 왕궁에 도착을 했고 여기에는 점심시간이 있어가지고 11시부터 오후 2시까지는 입장이 불가능합니다 1866년에 노르돔 시아누크 아야 땡큐 네 여기는 크메일의 양식으로 1866년에 지어졌다고 하고 입장료가 10달러입니다 10달러 조금 센 편이긴 한데 푸논펜은 그렇게 막 가볼 만한 곳이 별로 없기 때문에 네 방문하게 되었고 은으로 막 장식을 해 놓은 실버 파고다가 되게 유명합니다 뭐 설명보다 안쪽에 쭉 둘러보면서 영상 찍어 보도록 할게요 네, 텐달러 아니면 사만리엘이네요, 여기. 그러면 한번 들어가서 영상 촬영해 보도록 하겠습니다. 네. 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 지도 따라 쭉 가면 여기 한 바퀴를 쫙 돌아볼 수 있게끔 되어 있네요 네 여기 빅토리 게이트는 왕이랑 왕비만 출입이 가능합니다 딱 동쪽 3시 방향에 나와 있고 일반인 출입은 3시 방향이 아니라 조금 내려와 가지고 한 5시 방향 빅토리 게이트랑 일반인 출입하는 곳이 그렇게 멀지 않아 가지고 금방 찾으실 수 있을 것 같습니다 네 안쪽에는 영상 촬영도 불가능한데 아예 들어가지 못하게 하네요 많은 후기에도 안쪽에 들어가지 못하게 해가지고 돈이 아깝다라는 그런 후기가 좀 있었는데 어, 살짝 아쉽지만 눈으로 본 걸로 만족하겠습니다 안쪽에는 왕좌 같은 게 금으로 되어 있는데 어, 뭐 이게 잘 표현하기가 힘드네요 네, 사실 왕궁 거의 다 공사 중이고 들어가지 못하게 하니까 볼게 없네요 은각사 오플사라고 불리는 실버 파고다를 보러 가도록 하겠습니다 뭐 실버 파고다 보려고 10달러 냈다고 해도 과언이 아니지 않을까 네 여기 은각사 쪽으로 오니까 관광객이 많네요 은각사 해랑 따라 라마키안이 쫙 그려져 있는데 요거는 상당히 멋있습니다 근데 아쉬운 거는 보존 상태가 그렇게 좋지 못한다는 것 네. 뭔가 프린팅이 벗겨지고 <웃음> 네 자연스럽게 놔둔 건지 아니면 보존을 안한 건지 그거는 잘 모르겠네요 
네, 여기 흰색 스투파는 노르돔 시아누프 유해를 같이 봉환을 해가지고 만든 스투파고 흰색 스투파는 전부 다 네, 왕들의 유해를 같이 봉환을 한것 같네요 그러면 비아라 안쪽에 스리랑카에서 온 에메랄드 불상이 있다고 하는데 그걸 한번 구경해 보도록 할게요 영상 촬영이나 뭐 사진 촬영이 당연히 불가능할 것 같고 눈으로 담고 오도록 하겠습니다 실버 파고다 내에 금과 은으로 된 상당히 많은 불상이 있고 제일 중간에 스리랑카에서 온 에메랄드 불상이 앉아 있습니다 바로 그 앞에 9,584개의 금 조각이랑 그 다음에 다이아로 만들어진 불상이 서 있는데 어, 상당히 아름답네요 와프라케오 갔을 때도 네, 거기에도 앙코르와트 모형이 있었는데 여기에도 있네요 이게 뭐 왕국만의 특징인지는 모르겠으나 네, 앙코르와트 모형을 왜 갖다 놨는지는 잘 모르겠습니다 네, 푸놈펜 왕군 이게 끝입니다 <웃음> 진짜로 볼게 없네요 중간에 은각사에 있는 불상을 조금 볼만하고 나머지는 진짜 음, 네, 말을 줄이도록 하겠습니다 <웃음> 뭐 따로 구경할 게 없어서 이야기 드릴 것도 없고 그냥 푸놈펜 왕군 왔다 이게 중요하지 않을까 <웃음> 그러면 나가서 대충 뭐라도 조금 찾아서 먹고 그 다음에 와프놈으로 한번 가보도록 하겠습니다 여기가 푸놈펜이 된 시작이 와프놈이라고 하니까 거기는 한번 가봐야 될것 같아가지고 한번 가보도록 할게요 밥을 먹으려 그랬는데 너무 더우니까 밥도 안 먹어갈 것 같아가지고 커피를 마시러 왔습니다 여기가 캄보디아 커피를 좀 전문적으로 하는 곳인 걸로 알고 있고 가격이 좀 세네요 3.4달러면 4,000원이 넘는데 오, 세네요 진짜 비싼 편입니다 여기는 이게 푸놈펜 와서 느낀 건데 사람들 빈부격차가 엄청 심한 편입니다 뭐 진짜로 저렴한 로컬숍 가면 6,000리에 그러니까 한 1.5달러로 한끼 식사를 할수 있는데 벙켄콩 지역이라고 여기 푸놈펜에서 되게 잘 사는 지역 쪽에 가면 한 10달러가 시작일 정도로 가격이 진짜 차이가 엄청 많이 납니다 그만큼 인부격차를 탁탁 느낄 수 있는 캄보디아 도시가 푸놈펜이 아닐까 그러면 커피 마시면서 조금만 쉬었다가 딱좀 시키고 그 다음에 와프놈으로 가보도록 할게요 네 커피 먹은 곳에서 그렇게 멀지 않은 곳에 와프놈이 있어서 걸어갑니다 저는 개인적으로 도시 지명에 대해서도 조금 관심이 있는 편이고 이런 도시 지명을 찾아보는 것도 좀 재밌더라고요 시엠리 베뜻은 시암이 패배했다 그러니까 시암한테 전쟁해서 이겼다 이런 뜻을 갖고 있더라고요 뭐 우리나라로 치면 경상도가 경주 상주 그리고 강원도가 뭐 강릉 원주 이런 식으로 이름이 지어지기 마련인데 여기 푸놈펜도 펜 아주머니 때문에 네, 푸놈펜이 되었다고 합니다 네, 와프놈의 입장료는 1달러 4,000리엘이네요. 그러면 쭉 영상 한번 찍어 보도록 하겠습니다. 
여기 사찰을 들어오시게 되면 딱 오래된 게 느껴지네요 살짝 언덕에 위치한 사원인데 여기는 인공 언덕이라고 합니다 불상과 더불어서 저렇게 할머니네 동상이 많은데 분명 팬 할머니가 맞지 않을까 그러면 여기 근처에 있는 푸논펜 중앙시장 한번 들렸다가 푸논펜 하면 빼놓을 수 없는 킬링필드로 한번 가보도록 하겠습니다 킬링필드를 직접 갈 거기 때문에 톨슬랭 제노사이드 박물관은 안갈 예정이고 저녁에 돌아와 가지고 왓랑카 가서 명상을 한번 해보도록 할게요 네 중앙시장 왔는데 안 그래도 내일 시아네크빌로 떠날 예정이기 때문에 티켓을 먼저 구매를 했습니다 버스 티켓은 이렇게 네, 생겼고 이비스나 비럭도 같이 찾아보니까 한 13달러? 14달러 정도 하는데 여기는 11.5달러네요 그래서 뭐 생각도 안 하고 일단 티켓을 구매를 했습니다 여러분 중앙시장 한번 둘러볼게요 아, 중앙시장 시지 이쁘게 생겼네요 여기 여기 진짜 큰 시장이고 어, 중간 부분에 시계탑이 딱 있네요 그리고 중간 부분에서 딱 나뉘는 곳은 거의 다 귀금속을 판매하고 있습니다 뭐 짝퉁 시계나 아니면 반지 같은 것들 네, 금부치 같은 것들을 판매하고 있네요 좀 돌아보다가 만약에 뭐밥 먹을 만한 곳이 있으면 밥을 먹고 출발을 하는 게 맞지 않나 네, 그 다음에 바로 킬링필드로 갈 거기 때문에 갔다 오면 시간이 좀 걸려서 네, 밥을 먹고 출발하는 게 맞는 것 같습니다 네 여기 중앙시장 되게 세분화가 잘 되어 있습니다 한쪽에는 뭐 기금속을 팔았으면 조금 바깥쪽에는 옷이랑 가방 같은 것들을 팔고 있고 조금 더 바깥쪽에는 네, 미용실 같은 것들 그리고 이제 음식들을 판매하고 있는 걸볼수 있네요 되게 깔끔하게 정리되어 있는 시장인 것 같네요 여기. 네, 동쪽 문이 여기 시장에 있군 것 같고 프랑스 국기가 그려져 있는 걸 봐서는 프랑스가 여기 짓는 데 조금 도움을 줬지 않나 사실 잘 모르겠네요 제가 프랑스어도 못 읽고 영어도 좀 잼병이라 그릇이나 잡동산이나 먹는 것까지 없는 것 빼고 다 있네요 네, 음식 파는 데는 있는데 덥네요. 네, 밥 먹고 출발하도록 하겠습니다. 면이 조금 끈끈해서 네, 먹기 되게 불편하네요. 숟가락으로 먹어야 되잖아. 네, 중앙시장에서 나가려 그러는데 이게 처음에 오토바이 막힐 때 티켓이 없으면 안 보내주네요 네, 그래서 밥 먹었는데 다 뒤져가지고 티켓을 다시 찾아왔습니다 만약에 푸논펜 시장 오시는 분이라면 네, 오토바이 같은 거 주차할 때 절대로 티켓 잊어먹지 마시길 네, 그러면 킬링필드로 가보도록 할게요 네, 킬링필드에 도착을 했고 여기는 입장료가 6달러네요 그리고 이렇게 오디오 가이드를 주시는데 책자와 함께 오디오를 들으면서 킬링필드를 이렇게 한 바퀴 둘러볼 수 있게끔 되어 있습니다 
전에 한번 와봤었는데 크메르루즈나 조금 더 공부해가지고 다시 오니까 느낌이 조금 이상하네요 그러면 오디오 들으면서 한번 쭉 둘러보도록 하겠습니다 사실 킬링필드 오기 전에도 폴포트나 크메르루즈에 대해서도 공부를 하고 왔었는데 생각했던 것만큼 미친놈이었네요 그때 당시 캄보디아인 중에 20%가 넘는 사람이 희생되었으니까 네, 말이 안 되는 숫자라고 할수 있겠죠 안경을 썼다는 이유로 아니면 영어를 쓴다는 이유로 손이 곱다는 이유로 진짜 말도 안 되는 이유를 가지고 사람을 죽였던 풀포트는 네, 현대판 나치라고 할수 있겠죠 예전에 왔을 때는 그렇게 못 느꼈는데 지금 다시 공부할 때 느꼈던 거는 어, 이게 그렇게 오래되지 않은 역사라는 거에 조금 충격을 받았고 1970년대 80년대니까 저희 부모님 세대에 일어난 좀 말도 안 되는 뭐 이런 역사를 조금 공부해 놔야 이런 역사를 알고 있어야 다시는 실수를 안 하지 않을까 하는 마음에서 오늘 또 킬링필드로 오게 되었고 그러면 지금 4시가 조금 넘었으니까 올라가면서 마켓을 하나 더 들려볼까 생각을 하고 있습니다 러시안들이 줄을 잃었다는 러시안 마켓이 프놈펜 시내 내부에 있어 가지고 고기를 갔다가 그 다음에 아까 말씀드렸던 것처럼 명상하러 와틀랑카에 한번 가보도록 하겠습니다 뭐 와틀랑카 가가지고 명상 수업을 들을 수 있을지 없을지는 모르겠네요 그거는 일단 저녁에 가봐야 할것 같고 네 오늘 최종 목적지는 하여튼 와틀랑카가 되지 않을까 그러면 러시안 마켓으로 가보도록 할게요 네, 여기 4시 반이 되니까 문을 닫네요 
근데 요 앞에 음식점은 엄청 많이 열리고 그래서 그냥 마실 거 하나 마시고 네 저기 명상하러 가보도록 하겠습니다 그래도 야시장 같은 곳 왔는데 뭐 만뜰 아닌가 뭔가를 하나 싶었습니다 사실 영어가 잘안 통해가지고 저도 영어를 못하고 저쪽에서도 영어를 못하니까 그냥 주문을 했습니다 한번 먹어보도록 할게요 라이프 테이프엔 크게 싸먹는 느낌입니다 네 너무 아는 맛이네요 너무 아는 맛 그러면 조금 늦게 했는데 왕파 한번 가보도록 하겠습니다 명상 수업을 하고 있는 도중에 들어갈 수 있는지 없는지 모르겠네요 그 앞에 이제 푸논템 독립기념탑이 있으니까 그거 구경하고 네 영상 마치면 되지 않을까 싶습니다 그럼 가보도록 할게요 네, 명상 수업하려고 와들랑카 가니까 거기는 거의 공사만 하고 있더라고요. 그래서 안 들어가 봤고, 바로 여기 독립기념문이랑 노로동 시아누크 동상이 있는 곳으로 왔습니다. 여기 광장 되게 넓어가지고, 그냥 캄보디아 사람들 저녁에 걷기 운동하면서 이런 모습을 볼수 있네요. 저쪽 끝에는 나가 볼 수가 있는 것 같은데, 저까지는 가지 않겠습니다. 귀찮으니까. 막크논펜 시내에 그렇게 큰 공원이 없으니까 그런 걸 대신하는 것 같고 어 저기 독립기념문 같은 경우에는 네, 라오스의 빠뚜사이랑 똑같은 거고 뭐 프랑스에게 독립을 한 기념으로 지어졌다고 합니다 네, 이렇게 하루 종일 크논펜을 한 바퀴 돌아갔는데 어, 킬링필드를 주식으로 해가지고 왕도는 실제 10달러가 조금 에바하지 않나 네, 너무 비싼 감이 있고 킬링필드는 꼭 한번 가보시는 걸 추천드립니다 여기 도심공원도 되게 잘 해놨으니까 한 35도씩 되니까 너무 좋으니까 안 더울 때 저녁에 나와가지고 산책도 간단하게 하고 그 다음에 뭐 캄보디아 사람들 어떻게 사나 사람들도 구경 좀 하고 뭐 그러면 좋지 않을까 크롬펜은 막 이틀 정도 돌아다닐 그럴 관광지가 별로 없긴 하네요 그러면 오늘 영상은 여기까지 하고 네, 들어가서 씻고 내일 시아누크빌로 갈 준비를 해보도록 하겠습니다 시아누크빌도 진짜 볼거 없는데 그나마 캄보디아에서 바닷가 쪽이고 그리고 코롱섬을 들어가 볼지 안 들어가 볼지 모르겠는데 그거는 시아누크빌 가서 네, 결정하도록 하겠습니다 하여튼 오늘 푸논펜 영상은 여기까지 하고 네, 시아누크빌 영상 찍을 때 다시 돌아오도록 하겠습니다 Thank you.